je m'appelle Flavien, je suis responsable de tout, le, tout ce qui est l'organisation d'élevage à la ferme de Beaumont depuis 40 ans. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler un peu des animaux atypiques et exotiques qu'on puisse rencontrer à la ferme. Donc les oiseaux exotiques que vous pouvez rencontrer à la ferme, ça peut aller du diamant mandarin en passant par le moineau du Japon, la perruche ondulée, le rose écoli, euh, le fischer, la personata, toutes les variétés de serins, les plus grosses perruches, un peu plus grandes comme l'ormnicolore. Vous pouvez aussi voir euh, quelques colombes, la tour verte, la lofote. Les clients oiseaux aujourd'hui qui viennent à la ferme, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de terrain et s'adaptent à l'environnement qu'ils ont. Donc aujourd'hui, ils privilégient soit les canaries pour mettre dans la maison, soit ils ont une petite cour et ils font une petite volière. Une volière de 2 mètres sur 2, c'est suffisant pour avoir un couple de grandes perruches ou 4-5 couples de rossécolis. Mais ça, c'est pour animer un peu la cour et animer un peu la maison. Un canari qui siffle, il chante, c'est magnifique le matin. Quelques conseils quand même pour accueillir ces oiseaux. Hein. Une cage adaptée à la grosseur de l'oiseau, mettre les barreaux en conséquence si jamais c'est des crochus. Parce que les becs crochus ne peuvent pas aller dans n'importe quelle cage, hein, au risque de, 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 de casser les, les, les barreaux. Plus facile d'adapter des becs droits dans une maison que des becs crochus. Les becs crochus resteront plutôt à l'extérieur, les becs droits plutôt à l'intérieur. Une alimentation équilibrée. On ne peut pas nourrir un crochu comme on nourrit un bec droit. Hein, ce ne sont pas les mêmes graines. On a 10, 15, 100 variétés de graines. Faites attention aussi à purger vos animaux régulièrement, à surveiller les, les parasites externes. Ça, c'est très important. Quand vous recevez vos animaux, il faut rester un petit peu avec eux, les surveiller pendant 48 heures si tout va bien. Vous pouvez apporter des friandises. Il existe des pâtés pour les serins. Il existe des pâtés adaptés aux becs crochus. Vous ne pouvez pas mélanger les becs droits avec les becs pointus. Vous ne pouvez pas mélanger un canari avec une personata ou un rossécoli. Ils ne se supportent pas. Donc, bien différencier les cages. Hein. À la ferme, vous pouvez trouver environ 10 espèces d'oiseaux bec pointus et une quinzaine d'espèces d'oiseaux bec crochus. Et avec tout ce qui, tout ce qui peut aller avec, hein, c'est-à-dire tous les produits de, de soins dans le style exomu pour la mue, exo vert pour la purge, les pâtés pour les couleurs, les pâtés pour les serins, toutes les variétés de graines que vous pouvez avoir besoin pour vos oiseaux. Une année, j'ai élevé des cacariki à la main. Et bah, ils vivaient dans la maison et une semaine, on a été trois jours à chercher où ils étaient. Et en fait, compte, ils étaient planqués dans le sapin de Noël. À la ferme de Beaumont, vous pouvez rencontrer quelques animaux régionaux. Vous avez quatre, quatre grands oiseaux. Vous avez deux ratites, c'est-à-dire un émeu, originaire d'Australie. Et vous avez le nandou, originaire de l'Amérique centrale. Ça, c'est deux grands oiseaux de, de parc. Un mange beaucoup d'orties, comme le, le nandou. Ces oiseaux, ils peuvent vivre avec des chèvres ou des moutons sans problème. Vous pouvez rencontrer aussi deux variétés de grues. La grue couronnée et la grue demoiselle, qui sont des animaux de, de grande volière par contre. Hein. Euh, moi, je vous conseille quand même une volière de 100 mètres carrés euh, pour un couple. Alors, pour la grue demoiselle, pas forcément besoin d'abri puisqu'elle n'est pas fragile au froid. Mais pour la grue couronnée, je vous conseille d'avoir un petit abri. Parce que si on a des températures négatives à moins 4, il va falloir quand même les rentrer euh, la nuit à l'intérieur. C'est pas très compliqué l'alimentation. Hein. Un mélange de céréales, de granulés et euh, un peu d'insectes, style de verre de farine ou euh, sauterelle. Et ça fait très bien l'affaire. Je vous conseille quand même un ou deux perchoirs parce que ça aime bien se percher et un petit bassin parce que ça aime bien se laver quand même. Hein. Ce ne sont pas des animaux très très délicats. Hein. Au contraire, hein, c'est vraiment rustique et on a des bonnes reproductions avec ce genre d'oiseaux. J'ai toujours eu un petit faible pour la grue couronnée hein, parce que ça fait partie de mes oiseaux préférés. C'est majestueux, c'est pas très compliqué à apprivoiser. C'est vraiment un, anime, un oiseau de parc vraiment magnifique. Ça, ça égaye tout de suite le parc. Ensuite, vous pouvez rencontrer des mammifères, hein, style kangourou, lama. Donc le lama, vous pouvez avoir ça dans des espaces où vous voulez vraiment débroussailler. Hein. Ça débroussaille euh, vraiment euh, à la perfection vos terrains. Et le kangourou, qui est une espèce un peu plus, un peu plus craintive par contre. Hein. Euh, donc il faudra des zones de repos euh, aménagées et ombragées. Hein, parce qu'au contraire de ce qu'on peut penser, bah, il faut de l'ombre pour un kangourou. Hein. On a une très grande variété d'oiseaux et de mammifères à la ferme. La cohabitation peut être facile au sur certaines variétés. Le tout, c'est de bien se renseigner et on est là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions ou à venir nous voir sur place. Avoir ces grands oiseaux et ces mammifères à la ferme de Beaumont, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres fermes. C'est la ferme de Beaumont. Hein. On ne peut pas rester, nous, dans le classique. Il nous faut, il nous faut des challenges tous les ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler des faisans des pans.